Eisenmangel ist häufig und führt meistens zu Müdigkeit. Es gibt Hauptursachen für den Eisenmangel und es gibt Nebenursachen. Hier unten wieder einen Link, wo du mehr Informationen zum Thema Eisenmangel bekommst. Die Hauptursachen. Davon gibt es zwei. Erstens der Reizdarm. Diese Krankheit ist weit verbreitet. Wenn du einen Reizdarm hast, dann kann der Darm die Mikronährstoffe nicht gut aufnehmen. Und Eisen ist einer der ersten Nährstoffe, die blockiert sind im Reizdarm und deswegen führt es langfristig zu einem Eisenmangel. Der zweite Grund ist die Menstruation bei Frauen. Eine Frau verliert in einem Jahr ca. 1 Liter Blut. Das ist wirklich viel. Dieses Blut muss nachgebildet werden. Das geht nur, wenn der Eisenbedarf gedeckt ist. Die Nebenursachen. Am häufigsten erlebe ich in meiner Praxis folgende drei. Erstens, schlechte Ernährung. Viele Menschen heute ernähren sich falsch, schlecht, einseitig. Wir brauchen genügend Eisen in der Nahrung. Und wenn das fehlt, dann ist die, der Eisenmangel eine logische Folge. Der zweite Punkt, Tumore. Häufig sind versteckte Tumore schuld, die bluten innerlich ein wenig. Am meisten betrifft es Tumoren im Darm. Es ist wichtig, wenn, wenn man zu tiefes Eisen hat und sonst keinen Grund gefunden hat, dass man Tumoren sucht. Eine wesentliche und oft übersehene Quelle von Eisenmangel. Der dritte und auch das wird übersehen, das sind Medikamente. Es gibt viele Medikamente, die rauben dem Körper das Eisen. Zum Beispiel Magenschoner. Wer hat keine Magenschoner heute? Das sind Eisenräuber. Antibiotika sind Eisenräuber. Ebenso diese, diese rheumatischen Schmerzmittel oder die, die Bifosphonatspritzen bei Osteoporosen. Und nicht zu vergessen sogar das Aspirin Cardio. Wie viel Eisen braucht denn ein Mensch? Männer brauchen ca. 10 mg pro Tag, Frauen 15 mg. Der Darm ist gar nicht in der Lage, noch mehr aufzunehmen. Also hochdosierte Eisenpräparate mit 100 mg von daher sind nutzlos. Was sind denn konkrete Symptome bei Eisenmangel? An erster Stelle natürlich die Müdigkeit, weil nicht genug Blut zur Verfügung steht. Bei Eisenmangel hat man eine Anämie, eine, eine Blutarmut, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen. Es kann Schwindel verursachen. Es kann leichte Atemnot bei Anstrengung verursachen. Bis hin zu, zu Haarausfall oder Zungenbrennen. Wie stelle ich einen Eisenmangel fest? Dazu brauche ich eine, eine Blutentnahme. Wir müssen ein Blutbild anschauen. Und dazu äh, das Ferritin, also der Wert der mir Auskunft gibt, wie viel Eisen im Körper noch gespeichert ist oder gelagert ist. Und wenn ich noch weitergehen will, dann messe ich noch das Transferin und die Transferinsättigung. Das sind Eiweiße, die das Eisen im Körper transportieren. So, zum Schluss noch die Behandlung von Eisenmangel. Am wichtigsten ist deine Versorgung über die Ernährung. Du kannst es googeln, eisenhaltige Lebensmittel. Ganz zu oberst findest du da natürlich Fleisch und Geflügel und Fisch und Leber und Blutwurst. Das sind die Eisenreichen. Wenn du vegetarisch dich ernährst, dann schau mal nach unter, unter eisenhaltige Gemüse oder Pflanzen. Auch da gibt es eine ganze Reihe. Es ist wichtig, dass du täglich etwas zu dir nimmst, das eisenreich ist. Wenn das nicht genügt, bei ganz tiefen Werten von Ferritin unter 20%, da machen wir eine Eiseninfusion. Das ist aber meistens nicht nötig, weil du kannst auch mit pflanzlich gebundenem Eisen deinen Spiegel wieder erhöhen. Es braucht etwas Geduld, vielleicht mehrere Monate, aber es ist wichtig, es, das Produkt muss pflanzlich gebunden sein. Die normalen metallischen Salze in den üblichen Eisenprodukten, die kann der Darm gar nicht richtig aufnehmen. Also schau dir auch hier nach, informiere dich. Meine Lieblingsprodukte sind Bio-Eisen, Floradix und Eisen Vida. Die sind 
mit Sicherheit pflanzlich gebunden und erhöhen den Eisenspiegel nachhaltig. <lacht>